养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。很多人啊，总是隔三差五的就感冒，其实这可能是免疫力低了。那平时该怎么提高免疫力呢？今天木子就教大家一个动作，或许能帮助到你。这个动作大家应该都会，就是下蹲。自然站立，两脚分开和肩膀同宽，双手叉腰，然后双腿慢慢的往下蹲，身体呢要保持直立。下蹲时最好蹲到大腿和地面平行，这样反复做五到十分钟。这样下蹲可以促进身体血液循环，加快新陈代谢，对提高免疫力有很大的帮助。每天坚持做的话，身体也会慢慢的强壮起来哦。那免疫力啊是人的保护伞，所以大家可以多练练这个动作。木子再给大家推荐一种食物，可以多吃一点，那就是黑枸杞。黑枸杞属于中药材，要提高免疫力、延缓衰老的作用，可以保护身体的健康哦。今天这对我们来说很重要，有很好的解毒和排毒的功效。但是日常生活中，我们不好的生活和饮食习惯都在让它受伤。尤其肝病偏爱这三种人，大家别忽视。第一种，爱生气的人，如果你经常生气、脾气暴躁，那么对肝脏的伤害是非常大的，时间长了很容易引起各种肝脏疾病。第二种，长期熬夜的人，晚上十一点以后是肝脏排毒的时候，如果长期熬夜，会影响到肝脏的排毒，对肝脏健康不利，所以大家要注意。第三种，饮食不规律的人，由于现在的人压力都比较大，很多人会忽略了饮食，经常饮食没有规律，如果长期这样，也会给肝脏带来损伤，引起肝脏疾病。那俗话说，肝不好，人先老，所以日常养肝是很重要的。那该怎么养肝呢？下面推荐大家一个甩手动作，动作很简单，自然站立，双脚分开一定距离，左腿弯曲，右腿保持伸直。脚尖都朝前，要感觉大腿内侧有拉伸感和酸痛感，然后两手放在身体两侧，五指张开，这样前后甩动手臂，幅度尽量的大一些，这样甩手三到五分钟。那这个动作可以帮助疏通肝经，起到疏肝理气、养肝排毒的效果，大家不妨试一试吧。生虫最多的三种食物，很多人一直当美食，医生几乎不吃。第一种，鳝鱼。鳝鱼又叫黄鳝，经常生活在稻田、小河、小溪等淤泥下面。因为鳝鱼的生活环境很容易被线虫感染，所以吃鳝鱼的时候，如果烹饪不当，寄生虫也很难死亡。所以大家尽量不要吃。第二种，鼻涕，鼻涕又被称为马蹄，外表是紫黑色的，吃起来清脆爽口。但是鼻涕生长在水田泥土当中，外皮以及内部很可能会被寄生虫或者是细菌感染，所以大家呢尽量不要生吃。如果想吃，最好将它煮熟之后再吃。第三种，田螺。田螺是餐桌上常见的食物了。田螺中很可能存有寄生虫，即使是经过高温烹饪，其中的寄生虫也很难被杀干净，所以建议大家最好少吃。为了自己身体的健康，上面这些食物大家尽量就不要吃了，不要因为嘴馋给健康带来隐患啊！你说我这嘴里怎么又苦又干的呢？然后吧，一到晚上还睡不着觉，还老做梦。你说这咋回事呢？哎呀，那你这是有火了呀！那是不是肝火太旺了？哎，很有可能的。不行，我得抓紧去调理调理。其实呀、啊，肝火旺盛呢，有很多的表现：口干、口苦、睡眠不稳定、身体闷热等。那肝火旺该怎么办呢？那要少吃啊，下面这两种食物。第一种，荔枝。荔枝呢，很多人呀都喜欢吃，但是肝火旺的人最好呀不要吃。因为荔枝属于温性食物，肝火旺的人吃了会火上浇油，使肝火更加的旺盛。第二种，辛辣刺激的食物，因为啊这类食物容易助长体内的火热，那肝火旺的人如果吃了，会使症状加重，不利于身体的恢复。不过呀，肝火旺的朋友可以啊在睡前做一个小动作，按摩太冲。太冲在脚背第一、第二趾骨结合部前面的凹陷处。太冲呢是人体足阙阴肝经上的重要穴位之一。每天呢睡觉前先用热水泡脚十分钟左右，然后呀用大拇指从下往上这样推揉五分钟左右。
，对降肝火、改善睡眠呢有很好的效果。除此之外呀、啊，肝火旺的人容易出现呢急躁、发火、动怒的情况，所以啊，想要调理肝火，首先要有一个愉快的心情，还有保证睡眠质量也是非常重要的。每天坚持适量的运动，也能够帮助养肝护肝。比如呢，散步、游泳、跳绳等等。半夜头晕，然后吧，眼前还一抹黑，你说这是咋回事啊？那那你是不是血压有问题啊？哎，别说，你提醒我了，我得去检查检查。高血压呀，是现在常见的一种疾病了。那其表现为呀，头晕、头痛、失眠、心悸、眼前发黑等。那当血压高起来的时候，很多人呢都会选择服用降压药。其实啊，除了药物调理外，还可以按我们身上自带的降压穴。一、石宣穴。石宣穴在我们十个手指指尖的正中央，左右呢一共十个穴位。按摩石宣呢，有提神醒脑、宣散风热的作用。按摩时啊，将十个手指微微弯曲，然后呀相互的叩击石宣穴，力度以有酸痛感为宜。每次呢不超过五分钟，或者呢用大拇指指尖用力的掐按也行。那经常刺激石穴，对平稳血压有一定的帮助。二尺泽穴在我们手臂肘部的横纹中，肱二头肌腱桡侧的凹陷处。那尺泽穴呢属于手太阴肺经，按摩时用大拇指按揉三到五分钟，以有酸胀感为宜。每天早晚按一次。按摩尺泽有活血通络的功效，对降血压有很大帮助。那血压高的朋友，平时啊还可以多吃点芹菜。芹菜中含有一种能够促进脂肪加速分解、消失的物质，经常吃呢，对降血脂、降血压都有一定的作用。怎么了？干啥呢？拍手呀！拍手干啥呀？妈呀，沈哥，我跟你说呀，那拍手可是有可多好处了，你不知道吧？还真不知道，那你给我讲讲它啥好处啊？行，没问题。我们的双手呀，是人体全身的一个缩影，那手上呢分布很多的经络、穴位、反射区，经常拍打双手，可以疏通全身经络，拍出好气魄。那下面呢，我就教大家几种拍手的方式。第一，指尖拍。微微呢，张开十个手指，双手指尖相对，然后呢，两手指尖这样相互的拍打，拍打一百下即可。拍打指尖呢，可以刺激头部反射区，可以呢改善头部供血，有清头明目的作用。第二，掌根拍，也是两手相对，十个手指的微微弯曲，然后呢，两个手掌掌根相对，这样相互的拍打，也是呢，拍打一百下。拍打掌根可以呢刺激人体的下焦反射区，有培元固本的作用。第三，握拳拍，两个手呀像这样握成半拳的形状，放在呀胸前，然后呢两个手手指中节贴合在一起，进行呢相互的拍打，拍打一百下。这样拍手可以刺激头颈反射区，对疏通经络、促进头颈部的气血运行有帮助。第四，空掌拍。两手食指微微弯曲，像这样放在一起成空心状，然后呀这样拍打，拍打呢一百下。空掌拍可以刺激心肺部和肠胃反射区，对心肺和肠胃的健康有帮助。那上面这四种拍手，每天坚持练习，让你呀少生病，更健康，赶紧试一试吧。哎，沈哥呀，啊，哎，你说我最近我这胃怎么老不舒服呢？你说这咋回事呢？是不是有出啥问题了？哎呀，那你检查检查去吧。哎呀妈，哪有那个时间呀？那那有毛病，搁身体哪方面能不能看出来啥呀？现在的大多数人呀，多多少少呢都存在胃部疾病，那主要呀和不好的生活习惯和饮食习惯有关。那怎么知道自己的胃是不是还好呢？其实呀，我们可以通过手掌看出来。第一。手掌中间有白色斑点我们手掌中间呀是胃的反射区。如果呢皮肤下出现很明显的白色斑点一看呀就和别人的不太一样，就要小心，可能是胃出现了问题。第二，手掌发红，如果呀发现手掌有灼热感，而且呢手掌发红，说明啊可能有胃热的情况，同时还会出现消化不良、恶心、呕吐等现象，这也是胃部出现问题的一种表现。
。如果你出现上面这两种表现，最好呀到医院检查一下。那下面呢教大家一个养胃的小方法，按摩足三里。足三里在外线下三寸四横指宽的地方，那足三里呀、啊、属于足阳明胃经，有调理脾胃的作用。按摩时呢，用大拇指按压。停留五秒，离开，这样反复的按压两分钟，按完一侧，再按另一侧。经常按摩足三里，可以呀、啊、促进胃酸分泌，使胃感觉到舒服，而且呀、啊、对胃痛也有很好的缓解作用。好了，以上就是今天的全部内容了。想要了解更多的养生小知识，关注看看养生。我是你们的好朋友木子，我们下期再见。